The key to understanding everything that happens in 1915 is based on logistics. So if you go back to 1915, there are Ottoman armies fighting in Caucasia near Sarakamish, near Kars. There are Ottoman armies in Mesopotamia and there are Ottoman armies in Palestine. All of the logistics, all of the supplies, ammunition, food for those armies comes on roads and railroads all the way from Constantinople or Istanbul. If those lines of communications that go back to Istanbul are cut, that means that no supplies. The Armenian revolutionary committees have active cells in many of the eastern cities that are directly on these lines of communications or the roads. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Almanya elçisi James Gerrard, Ermeni çetelerinin savaşta oynadıkları rolü şu cümlelerle özetliyor. Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı'nın kazanılmasına katkı sağladılar. 50 bin kişilik güçleriyle 250 millik Kafkas cephesinde Alman-Türk birliklerini tutarak onların Orta Asya'ya gitmelerini önlemişlerdir. There's the Van Rising. There are all sorts of little episodes around in eastern Anatolia. You can very well see how they would say, look, uh, that move the Armenian population. And the Russians were doing the same sort of thing on a smaller scale on their side of the line. İlk önlem, Zeytun ve Maraş bölgelerindeki Ermenilerin Konya'ya sevk edilmesi oldu. Ardından komite hücrelerine baskınlar düzenlendi. Yurt genelinde yapılan aramalarda Ermenilerin genel isyan hazırlığında olduğu ortaya çıkmıştı. İtilaf askerlerinin Gelibolu'ya asker çıkarmasından bir gün öncesine dönelim. 24 Nisan 1915. Osmanlı hükümeti adına Dahiliye Nazırı Talat Paşa bugünkü tartışmalara neden olan kararını verir. İmparatorluk topraklarındaki tüm Ermeni komiteleri kapatılır. İstanbul'da devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan Taşnak, Hınçak ve Rangavar örgütlerinin 235 yöneticisi tutuklanır. Ancak şehirde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre sayıları 77.735 olan Osmanlı Ermenisinin hiçbirine dokunulmaz. Savaşın sonunda İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kartorf'a gönderilen şifreli telgrafta şöyle yazmaktadır. Tutuklanan Ermeniler, müttefik ordularına hizmet eden Ermeni gönüllüler veya Müslüman katliamı sorumlularıdır. The Ottoman Empire was an empire. It was made up of, you know, different groups of Christians, Jews, uh, Greeks, Armenians, Bulgarians, Bosnians, whatever. And for most of its 600-year history, these groups lived more or less peacefully together. In some periods, extremely so. I can't even recall the number of Armenian ambassadors, Armenian ministers in the government. Uh, it was extremely large. Among all of the non-Muslim peoples ruled by the Ottoman Empire, the only ones who spoke Turkish were the Armenians. When American missionaries began coming into the Ottoman Empire in the 1830s, one of the things they did was translate the Bible into Armenian, only to discover that nobody could read it. Because, and then they had to translate it into Turkish. Bütün onlar zengin, ticaret, para onlardaydı. Bizim İslam'la fark etti, İslam'la bir şey yoktu. Vardı belki bir kalanın altında bütün böyle ticarlar. Yüz tikan vardı belki kuyumcu altın. Mek Baderazmiç Husapelu Hamar Zerkneriz Yegaz Amenin Çiçaretik İverço Anka Hüçan Hamar Türkeri Het Avelikan İpriyev Intanur Lezu Gıdnevlu Hamar Aravela Guns Can